এরপরে আসি আমরা সেটের সমতায় আসি সেটের সমতা ইকুভ্যালেন্ট সেট যেটা আর কি সেটের সমতা সেটের সমতা বন্ধুরা সেটের সমতা বোঝাই যাচ্ছে যে দুই সেটের উপাদান কিন্তু একই হতে হবে তাই না তো আমরা এটা অবশ্যই একই ভাবে উদাহরণ দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি এ সমান আমরা লিখি থ্রি ফাইভ সেভেন আমরা যদি বি সমান লিখি দেখো বি সমান আমরা লিখতে পারি এখানে দেখো ফাইভ থ্রি থ্রি সেভেন আমরা এটি লিখলাম এই দুটি সেট কিন্তু সমান এখানে একটা তারতম্য ঘটেছে সেট হয়েছে যে একই উপাদান দুইবার আমরা লিখেছি তারপর অর্ডার পরিবর্তন হয়েছে এখানে যেমন ছিল থ্রি ফাইভ সেভেন অর্থাৎ ছোট থেকে বড় সাজানো ছিল এখানে কিন্তু এলোমেলো আছে তাই না তো এটা কোনো সমস্যা না আমরা এখানে দেখেছি যে উপাদান যদি একাধিকবার আসে এবং যদি অর্ডার এলোমেলো থাকে অর্ডার চেঞ্জ হয় তাতেও কিন্তু কোনো প্রবলেম হয় না কারণ এ সেটের উপাদান তিন পাঁচ সাত এই সেটের উপাদানও কিন্তু যদি কেউ বলে তাহলে সে বলবে কি তিন পাঁচ সাত কারণ এর বাইরে কোনো সংখ্যা কিন্তু এর ভিতরে নাই আছে তিনটে সংখ্যাই তিন আছে পাঁচ আছে আর সাত আছে তাহলে একই সংখ্যা দুইবার আসলো কিন্তু এই সেট কিন্তু মূলত সেই পূর্বে সেটটি দাঁড়ায় তাহলে আমরা লিখতে পারি কি এখানে এ সমান বি লিখতে পারি এটি হচ্ছে সেটের সমতা তাহলে আমরা বলছি যে যে সেটের উপাদানের যদি ক্রম বদলায় বা কোনো উপাদান পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে সেটের কোনো পরিবর্তন হয় না মূলত ও একই সেটই থাকে তাহলে এ সমান বি সেট আমরা এটা লিখতে পারলাম তো আসলে এ সমান বি সেট তখনই হয় যদি এ সাবসেট বি হয় আবার বি সাবসেট এ হয় সেক্ষেত্রেই কিন্তু সমান হয় তো দেখো এখানে কিন্তু এ কিন্তু বি এর সাবসেট আবার বলা যায় বিউ এর সাবসেট তাকে দেখো উপাদানে কোনো সমস্যা নাই তো এই কারণে এই দুটি সেটকে বলি আমরা সমান সেট অর্থাৎ এ সমান বি সেট আমরা বলতে পারি তো বন্ধুরা সেটের সমতা নিয়ে আলোচনা আমাদের শেষ হলো এরপরে আসি সেটের অন্তর এটু আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখি সেটের অন্তর সেটের অন্তর বন্ধুরা সেটের অন্তর এটু আমরা ক্লাস এইটে কিন্তু দেখে এসেছি তাই না এটা আমরা কিভাবে প্রকাশ করি এ বাদ বি অথবা আমরা যদি প্রকাশ করি এইভাবে প্রকাশ করেছিলাম তাই না তো আমরা এখন এখানে লেখি লিখি দেখো এ সমান হয়েছে মনে করো এ বি সি টু থ্রি এবং বি সমান যদি আমরা লিখি এখানে আর টু ফাইভ সিক্স এটি আমরা লিখলাম এখন আমরা এ বাদ বি নির্ণয় করব তো এ বাদ বি সমান কি হবে দেখো বন্ধুরা এ বি সি টু থ্রি বাদ কত বি টু ফাইভ সিক্স তো এটা নিয়ম হয়েছে যে এ থেকে বি এর উপাদানগুলো বাদ দিয়ে দিতে হবে তো এ সেটের ভিতরে আছে এই উপাদান কয়টি উপাদান আছে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটির থেকে মূলত এই সেটের উপাদান যেগুলো মিলে যাবে সেগুলো বাদ দিতে হবে তো দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ সেট এই সেট থেকে মূলত বি সেটের উপাদান বাদ দিয়ে দিতে হবে তো দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি টু এখানেও কিন্তু টু আছে তাই না অর্থাৎ টু মিলে গিয়েছে এই টুটাই বাদ দিয়ে যেগুলো থাকবে সেগুলো হবে এ বাদ বি অর্থাৎ এ বি সি থ্রি আমরা বলেছি যে এ সেটের মধ্য থেকে বি এর যে উপাদানটা আছে সেটা আমরা ক্যান্সেল করে দেবো তো আমরা দেখলাম শুধুমাত্র টু আছে সেটা ক্যান্সেল করে দিয়ে বাকি যেগুলো থাকবে সেগুলো হবে এ বাদ বি অর্থাৎ এ থেকে আমরা বিয়ের উপাদানগুলো ক্যান্সেল করে দিয়েছি এখন তুমি বলতে পারো যে যদি কোনো উপাদান বাদ না যেত তাহলে যা ছিল তাই থাকতো কোনো সমস্যা ছিল না সেটি হবে অ্যান্সার ঠিক আছে তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা এ এ বাদ বি কিভাবে বের করতে হবে সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা আসি একটি উদাহরণে উদাহরণ ছয় এটি অনুশীলিতে আমরা দেখেছি সেটের অন্তরেই কিন্তু এটি হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদের করতে হবে তো উদাহরণ ছয় আমরা একটু আলোচনা করি উদাহরণ ছয়
আমরা কিন্তু দেখো উদাহরণগুলো নিয়ে আলোচনা করছি যত আলোচনাই করি না কেন তার পাশাপাশি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উদাহরণগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করে যাচ্ছি এই কারণে তোমরা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে এই আলোচনার সাথে থাকো তাহলে দেখবা অনুশীলনের গাণিতিক সমস্যাগুলো নিজেরাই করতে পারবে তো আমরা দেখি কি আছে উদাহরণ ছয়ে পি সমান এক্স যেন এক্স বারো এর গুণ নিয়োগ বারো এর গুণ নিয়োগ বন্ধুরা বারো এর গুণ নিয়োগ সমূহ আরো একটি দেয়া আছে সেট তো আমরা সেটিও যাই এবং কিউ সমান দেয়া আছে কি সেটি দেখি এক্স যেন এক্স তিনের গুণিত এক্স যেন এক্স তিনের গুণিত এবং গুণিতক হলে একটা কিন্তু সত্য দেয়া থাকতে হবে নইলে অসীম পর্যন্ত হয়ে যায় গুণিতকের সংখ্যাগুলো তো আমরা দেখি এখানে হ্যাঁ আছে দেখো এবং এক্স লেস দেন ওরিকাল টুয়েলভ এক্স লেস দেন ওরিকাল টুয়েলভ তাহলে গুণিতক হলে এরকম একটা সত্য অবশ্যই দিতে হবে এত হলে বলা হচ্ছে যে এত হলে পি বাদ কিউ নির্ণয় করো তো বন্ধুরা দেখো আমরা এটা সমাধান যদি দেখাই তোমাদের প্রথমত কি করতে হবে নিশ্চিতভাবে আগে এই সেট গঠন পদ্ধতি থেকে আমরা তালিকাবদ্ধ দিতে যাব তো আমরা লিখি দেওয়া আছে পি সমান এক্স যেন এক্স বারো এর গুণ নিয়োগ সমূহ এবং কিউসমান এক্স যেন এক্স তিনের গুণিত এবং এক্স লেস দেন এর কান টুয়েলভ তো দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু আর আমরা অত ডিটেল করব না আমরা এখানে একবারই লিখে দিব অতএব পি সমান আমরা রাফে করে আসবো বারো এর গুণ নিয়োগ সমূহ তো দেখো আমরা যদি রাফে করি বারো অর্থাৎ ওয়ান গুণিত টুয়েলভ সমান টুয়েলভ টু গুণিত সিক্স সমান টুয়েলভ থ্রি গুণিত ফোর সমান টুয়েলভ তাই না তাহলে আমরা পি সমান লিখতে পারছি কত ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স এবং টুয়েলভ তো এইভাবে আমরা এখানে লিখব কারণ যেহেতু পরবর্তীতে পি মাইনাস কিউ আমাদের বের করতে হবে অর্থাৎ পি বাদ কিউ নির্ণয় করতে হবে সেহেতু আমরা এইভাবে একটু শর্টকাটে করব এটা আমরা রাফে করে নিলাম এটা রাফ এখানেও ঠিক তাই আমরা একবারে লিখে দেব কিউ সমান তিনের গুণিত বারো থেকে ছোট অথবা সমান তো তিনের গুণিত তিন তিন দুগুণে কত হয় ছয় তিন তিরিখে নয় আর তিনে চাইলে বারো বারো সমান পর্যন্ত নেওয়া যাবে তো আমরা নিলাম এখন আমাদেরকে দেখাতে হবে পি বাদ কিউ অতএব পি বাদ কিউ সমান আমরা লিখি ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স টুয়েলভ এখান থেকে বাদ যাবে কি থ্রি সিক্স নাইন টুয়েলভ তো দেখো বন্ধুরা কোন কোন উপাদানগুলো এর ভিতরে আছে অর্থাৎ পি থেকে কিউ এর উপাদানগুলো বাদ দিতে হবে যেটা যেটা আছে দেখো থ্রি আছে থ্রি আছে তারপরে দেখো সিক্স আছে সিক্স আছে আর দেখো টুয়েলভ আছে এখানে টুয়েলভ আছে তাহলে বাদ দিয়ে দিলাম মূলত অ্যান্সার এখন থাকছে কি পি বাদ কিউ অর্থাৎ পি থেকে কিউর উপাদানগুলো বাদ দেওয়ার পরে এই পি সেটের যে উপাদানগুলো থাকে সেগুলো হবে অ্যান্সার ওয়ান টু ফোর তাহলে এটি কিন্তু অ্যান্সার হবে তাহলে আমরা দেখলাম কি পি বাদ কিউ সমান কি ওয়ান টু ফোর এটি হবে পি বাদ কিউ তো বন্ধুরা এবার আসি আমরা সার্বিক সেট নিয়ে আলোচনা করি আশা করি এগুলো তোমাদের তোলা হয়ে গিয়েছে এরপরে আসি সার্বিক সেট কি জিনিস এটি আমাদের জানা খুব প্রয়োজন যদুবা এইটা আলোচনা ছিল তারপরও আমরা আবারও আলোচনা করছি তো বন্ধুরা তোমাদের আবারও বলে রাখতে চাই যে ইউটিউব চ্যানেল ইত্যাদি স্কুল তোমরা ভিজিট করতে পারো ইত্যাদি স্কুলে জিওমেট্রি অ্যালজেব্রা সহ আদার্স আলোচনা আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রিরও আলোচনা আছে তোমরা এগুলো দেখতে পারো আমরা ইংরেজিরও কিছু আলোচনা রেখেছি আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে তো বন্ধুরা এবার আসি আমরা সার্বিক সেট নিয়ে আলোচনা করছি সার্বিক সেট 
বা ইংরেজিতে কি বলি ইউনিভার্সাল সেট তাই না ইউনিভার্সাল সেট হ্যাঁ বন্ধুরা দেখো সার্বিক সেট আমি আবার উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি মনে করো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স একটি সেট আবার এ সমান ওয়ান টু থ্রি বি সমান টু সিক্স সি সমান ওয়ান ফাইভ সিক্স ডি সমান ফাইভ সিক্স সেভেন ই সমান সেভেন এইট নাইন হ্যাঁ বন্ধুরা দেখো এখন আমরা সার্বিক সেট অবশ্যই বলতে গেলে কারো সাপেক্ষ হতে হবে দেখো এই যে ইউ সেটে যতগুলো উপাদান আছে এ বি সি ডি ই এর ভিতরে কোন কোন সেটের ভিতরে এই আলোচনাধীন অর্থাৎ দেখো যে এক দুই তিন এ সেটের যতগুলো উপাদান আছে সবগুলো কিন্তু ইউ সেটে আছে বিদ্যমান আছে তাই না আবার দেখো বি সেটের উপাদান দুই ছয় যেটা কিন্তু ইউ সেটে আছে আবার দেখো সি সেটে এক পাঁচ ছয় আছে যেগুলো এ সেটের ভিতরে আছে আবার ডি সেটে দেখো পাঁচ ছয় আছে কিন্তু সাত নেই ই সেটে দেখো সাত আট নয় কোনোটি কিন্তু এই ইউ সেটে নেই এখন দেখো যে ইউটা সার্বিক সেট হবে কার কার সাপেক্ষে ডি এবং ই এর সাপেক্ষে কি সার্বিক সেট হতে পারবে আমি এই দুটি যদি আলাদা করে দেখাই দেখো তো একটু চিন্তা করো তো আমরা বলছি কি এই দুটি সাপেক্ষে কিন্তু ডি এবং ই এর সাপেক্ষে কিন্তু ইউ সার্বিক সেট হতে পারবে না কারণ ইউ এর উপাদানগুলো নিয়েই এই সেটগুলো হতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ এই আলোচনাধীন যতগুলো সেট এখানে থাকবে এই সেটের উপাদান সব যদি এই সেটের ইউ সেটের মধ্যে থাকে তখনই আমরা শুধুমাত্র ইউকে সার্বিক সেট বলতে পারি তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি এ সেটের সকল উপাদান যেহেতু ইউর ভিতরে আছে বি সেটের সকল উপাদানও আছে সিট সেটের সকল উপাদান কিন্তু ইউ সেটের মধ্যে আছে সুতরাং আমরা এ বি সি সেটের সাপেক্ষে বলতে পারি সাপেক্ষে ইউ কিন্তু সার্বিক সেট আশা করি বুঝতে পারছো বন্ধুরা আলোচনাধীন যে সেটগুলো এই সেটগুলোর উপাদান অবশ্যই ইউ সেটের উপাদান যদি হয় সেই ক্ষেত্রে এই সেটগুলোর সাপেক্ষে ইউটা সার্বিক সেট হবে কিন্তু ডি আর ই এর সাপেক্ষে কিন্তু ইউ সার্বিক সার্বিক সেট নয় ডি ও ই সেটের সাপেক্ষে ইউ সার্বিক সেট নয় বন্ধুরা এটি গেল আমাদের সার্বিক সেট নিয়ে আলোচনা এবার আমরা পুরুক সেট বা কমপ্লিমেন্ট সেট নিয়ে আলোচনা করব আমরা দেখি তাহলে আমরা আর একটু যদি বলি দেখো এই সি সেট তারপরে এ সেট বি সেট এইগুলো কিন্তু সবই ইউ সেটের সাবসেট কিন্তু এটা কিন্তু সাবসেট নয় এটাও কিন্তু সাবসেট নয় কারণ এর সব উপাদান কিন্তু এর ভিতরে নাই ওর সব উপাদান কিন্তু এর ভিতরে নাই যাই হোক তো সাবসেট না হলে কিন্তু ওইগুলো সাপেক্ষে ইউ কখনোই সার্বিক সেট হবে না এরপরে আসি কমপ্লিমেন্ট সেট বা পুরুক সেট নিয়ে আমরা আলোচনা করি পুরুক সেট তো দেখো পুরুক সেট আমরা যদি আলোচনা করতে চাই তাহলে এখানে অবশ্যই সার্বিক সেট আসতে হবে ইউ যদি সার্বিক সেট হয় এবং এ সেটটি যদি ইউ সেটের উপসেট হয় সেই ক্ষেত্রে কমপ্লিমেন্ট সেট পাওয়া যাবে তো আমরা দেখি মনে করি ইউ সমান দেওয়া আছে কত এক দুই তিন চার এই পর্যন্ত রাখলাম আর এ সমান দেওয়া আছে এর সাবসেট তাহলে আমরা যে কোনো উপাদান নিয়ে করতে পারি দেখো এই পর্যন্ত নিলাম আমরা তাহলে এ পুরুক সমান হবে বা এ কমপ্লিমেন্ট সমান কি হবে আমরা বলছি কি ইউ বাদ এ তাহলে কত হবে ইউ কত আছে এখানে এক দুই তিন চার মাইনাস এ কত ওয়ান থ্রি ফোর 
তাহলে সার্বিক সেটের সাপেক্ষেই কিন্তু সার্বিক সেট এবং এই সার্বিক সেটের আরেকটি যে অপোসিট আছে সেটি থাকলেই কিন্তু আমরা কমপ্লিমেন্ট সেটটা পেতে পারি তো দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি না সরি ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি এই দুটি আছে তারপরে ফোর ফোরও আছে তাহলে থাকে কি শুধুমাত্র টু কারণ এগুলো বাদ হয়ে যাবে তাহলে এ কমপ্লিমেন্ট শোন এ কমপ্লিমেন্ট শোন কি হবে টু হবে বন্ধুরা এইভাবে আমরা পুরোক সেট বের করতে পারি তো আমরা এখন একটি গাণিতিক সমস্যা দেখি उदाहरण सत दुटी पार्टे आज के आलोचना शेष करब तो प्रथम पार्ट एखे खूब द्रुत ही शेष कर देव तरह चले जाब द्वित पार्टर आलोचन तो जैक आप देखी यू समान कि दे आदाहरण साथ दई तीन चार पाँच छय সাত এবং এ সমান দেয়া আছে টু ফোর সিক্স সেভেন বি সমান দেয়া আছে এক দুই তিন সরি এক তিন পাঁচ দেয়া আছে তো আমরা লিখি এক তিন পাঁচ এখন আমাদের এ কমপ্লিমেন্ট এবং সি কমপ্লিমেন্ট বের করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ এ পুরুক এবং সি বি পুরুক বের করতে বলা হয়েছে তো আমরা সমাধানে আসি আমরা ইউ সমান লিখব দেওয়া আছে ইউ সমান লিখে নেব আমরা এ সমান লিখে নেব আমরা বি সমান লিখে নেব যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা এখানে লিখব লেখার পরে আমি এখন এ কমপ্লিমেন্ট বের করব এ পুরুক বের করব তাহলে কি লিখব ইউ বাদ ए लिखब तो यू कत आन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन बद दिल कत टू फोर सिक्स सेवेन तो बंधुरा देख दई दई चार चार छत सत यो कमराजेगुलो ये निल दई চার ছয় সাত এগুলো বাদ যাবে তাহলে আমরা অ্যান্সারটা কি পেলাম এক তিন পাঁচ তো আশা করি বি কমপ্লিমেন্ট একইভাবে তোমরা বের করতে পারবে তো এরপরে আসি সংযোগ সেট নিয়ে আলোচনা করি আমরা সংযোগ সেট নিয়ে যদি আলোচনা করি এই দুটি রেখে দিই এই দুটি সংযোগ কিভাবে করব সেটি আমরা দেখি এখন আমরা সংযোগ সেট নিয়ে আলোচনা করছি এগুলো ক্লাস এইটে আলোচনা আমরা করে এসেছি তোমরাও জানো তারপরও আমরা পুরোটা দেখতে চাচ্ছি সংযোগ সেট সংযোগ সেট এই দুটি যদি সংযোগ নির্ণয় করি তাহলে কি হবে এ ইউনিয়ন বি এটি বাংলায় সংযোগ বলা হয় তাহলে আমরা লিখলাম টু ফোর সিক্স সেভেন সংযোগ ওয়ান থ্রি ফাইভ তো সংযোগ করো সবগুলোই হবে একই উপাদান ডাবল হবে না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আর যদি আমরা এই একই সেট নিয়ে অর্থাৎ এই দুটি সেট নিয়ে যদি এখন সেদ সেট দেখতে চাই সেদ সেট বা ইন্টারসেকশন যেটা আর কি ইন্টারসেকশন তাহলে আমরা সেটা লিখতে পারি এ ইন্টারসেকশন বি সমান টু ফোর সিক্স সেভেন ইন্টারসেকশন ওয়ান থ্রি ফাইভ এখন মিল আছে কোনগুলো দেখো আমরা যদি মিল পাই তাহলে সেগুলো রাখব আর যদি মিল না পাই তাহলে অ্যান্সার হবে ফাঁকা এখন দেখো মিল আছে কি না এর ভিতরে যে উপাদান এর ভিতরে যে উপাদান এখানে কিন্তু কোনো উপাদানের মিল নাই সুতরাং এটা হবে ফাঁকা সেট আর যদি মিল থাকতো তাহলে সেই উপাদানগুলো নিয়ে যে সেট হতো সেই সেটটা হতো এ ইন্টারসেকশান বি তো আমরা এটিও আমরা দেখলাম তো এই দুটি হচ্ছে নিশ্চেদ সেট আমরা একবারে যদি এটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে নিশ্চেদ সেট নিয়েও কিন্তু আলোচনা হয়ে গেল 
निश्चेत सेट अमरा जाने निश्चेत सेट देखो ए सेटेड जो उपादान गुलो अमरा पी ऐसे एक है ने ए सेटेड जो उपादान गुलो अवं बी सेटेड उपादान एक भीतर एक कोन मिल नहीं ए जातियो जो गुलो आसे ए गुलो के अमरा बोले निश्चेत सेट तो अलें निश्चेत सेट अमरा इखने बोलते पारी ए ओ बी के किंतु निश्चेत सेट बोला है अतः कोन उपादान एक कोन उपादान है शायदे मिल संजोग सेट एवं निश्चित सेट ने आलोचना एक बार हम राशि शक्ति सेट बा पावर सेट बंदरार ऑल पो आसे जार को अने पोथे में भेबे सिलाम जे हम राहोय तो बा शेष कुत्ते बार बोना बोरिंग है जबे तो आदर को खराब लग बे विरोधी को लग बे तो बेशी ना ही जहूतो शेहूतो हम राशि शेष करे दिते साथी एक्टी आलोचना शक्ति सेट बा पावर सेट एबार आलसन नहीं आज से हम रा शक्ति सेट बा पावर सेट नहीं है देखो शक्ति सेट बा पावर सेट शक्ति सेट बा पावर सेट नहीं है तो हम रा एक है ना शक्ति सेट बा पावर सेट जिको ना एक टा सेट आगे लिखी जब उन ए समान है से एम एन एक दूसरी थी उपादान ने आम्रा लिख सी अखन ए सेटर उपसेट समूह कौन गुलो शेगुलो लिखी ए सेटर उपो सेट समूह की क्या होगा देखो एम होगा एन होगा तार पर क्या होते पारे एम एन नहीं होते पारे अलग टा फाका सेट होते पारे এখন এই সব সেট গুলো নিয়ে যদি আমরা সেট গঠন করি অর্থাৎ আমরা যদি এখন লিখি উপসেট সমূহের সেট এখন উপো সেট সমূহের সেট সমান কি লিখতে পারি একটা সেট চিহ্ন দিয়ে নেব আর ভিতরে এই সেট গুলো থাকবে এন एमएन फाका तो तुम चाहिए फाका ना पूर्व में दी दे बारो शेट आरोशुन दो देखा है तो ये भावे एगुल है जैसे कि उपसेट समूहर सेट तो आम्रा फाका टा पूर्व में दी तो उन्हें देखते सुंदर लग में आम्रा एक तो फाका टा पूर्व में दी रख सी फाका सेट तो ये जो उपसेट समूहर सेट ऐटिके मूलो तो बोला ए ए सेटर पावर सेट समान कौन टी ए जे टी तो हम लोग लिखी फाका एम एन एम एन अतः पहले में फाका सेट तार पर एक टिक्टी उपादन जब तो दूसरी है से दूसरी उपादन आ ए भावे हमरा शक्ति सेट निन्ने को तो बारे आरो एक टम मौजूद विषय शक्ति सेट एक कतुगुलो सेट थक बे शोधोशु शंका कतुगुलो थक बे ताकि तो हमरा एक टूटी दी पर एन शूत्रों दे बेर को तो बारे देखो ए सेट रूप अपन को तो दुई टी ना तार टू स्केयर शोन को तबे फोर देखो हमारे एक टा दुई टा तीन टा चाटिया तो अल एक है ना दूसरी शब्दों शास से एक और एनर्जी स्थल हम लोग दूरी बोशी है सी तो बंदरा शक्ति सेट नहीं हम उधर आलोचना होएगा लो एर परे आलोचना है आशी एक और आशी हम लोग क्रोमो जोर नहीं आलोचना देखो क्रोमो जोर क्रोमो जोर तो क्रोमो जोर आम्रा जो दी लिखी क्रोमो जोर क्रोमो जोर तो क्रोमो जोर ऑर्डर्ड फ़ियर बोला है इंग्लिश ते ऑर्डर्ड फ़ियर क्रोमो जोर तय ना तो आम्रा एकों देखी क्रोमो जोर टकी एक जोड़ा उपादान दर मध्य कौन टी पोथों अवस्था ने थाक बे और कौन टी दीतियों अवस्था ने थाक बे तां निदिश्तो 
করে জোড়া আকারে প্রকাশ করাকে ক্রমজোড় বলা হয় তাহলে আমরা বলছি কি এক জোড়া উপাদানের মধ্যে কোনটি প্রথম অবস্থানে থাকবে এবং কোনটি দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে এটি যদি নির্দিষ্ট করে জোড় আকারে প্রকাশ করা হয় তখন আমরা এটিকে বলি কি ক্রমজোড় আমরা যদি আরও বলতে চাই যদি কোন ক্রমজোড়ের প্রথম উপাদান এক্স এবং দ্বিতীয় উপাদান ওয়াই হয় তবে ক্রমজোড় হবে এক্স কমা ওয়াই তাহলে আমরা বলছি কি যদি কোন ক্রমজোড়ের ক্রম জোড়ের প্রথম উপাদান এক্স এবং দ্বিতীয় উপাদান ওয়াই হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব আমরা এখন তাহলে ক্রমজোড়টি কিভাবে লিখব অতএব ক্রমজোড় হবে ক্রম জোর হবে কত হবে এক্স কমা ওয়াই দেখো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে প্রথম থাকবে হয়েছে এক্স আর দ্বিতীয় উপাদান হবে ওয়াই তাহলে এটি হবে ক্রমজোড় তো বন্ধুরা আবার একটা জিনিস আমরা খেয়াল রাখবো ক্রমজোড়ের প্রথম উপাদান কিন্তু প্রথম উপাদানে সমান হয় যদি আমরা দেখি যদি এমন হয় এক্স কমা ওয়াই সমান এ কমা বি হয় তাহলে অবশ্যই ক্রমজোড়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা লিখতে পারবো এক্স সমান এ এবং দ্বিতীয় উপাদান ওয়াই সমান এটি দ্বিতীয় উপাদান বি এটি লেখা যায় তাহলে আমরা এটি জেনে রাখি যে ক্রমজোড়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই ক্রমজোড়ের প্রথম উপাদান যদি এই কোমজোড় সমান এই কোমজোড় হয় তাহলে এই কোমজোড়ের প্রথম উপাদান অবশ্যই এই কোমজোড়ের প্রথম উপাদানে সমান হবে এবং এই ক্রমজোড়ের দ্বিতীয় উপাদান অবশ্যই এর দ্বিতীয় উপাদানে সমান হবে তো আমরা এই ধরনের একটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পারি উদাহরণ এগারোতে আছে আশা করি তোমরা ওটি দেখে বুঝে বুঝতে পারবে কারণ ওইখানে হয়তো আলোচনা এইভাবেই সংজ্ঞা অনুসারে লেখাবে তারপর আমরা একটু দেখি আমরা একটু উদাহরণটি লিখি তাহলে সুবিধা হবে দেখো বন্ধুরা আমরা যদি উদাহরণ এগারোতে আসি উদাহরণ এগারো এগারো যদি এমন দেওয়া আছে দেখো টু এক্স প্লাস ওয়াই থ্রি সমান সিক্স কমা এক্স মাইনাস ওয়াই হলে আমাদের নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এক্স ওয়াই নির্ণয় করো এক্স কমা ওয়াই নির্ণয় করো তো ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা সমাধানে কি লিখব দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস ওয়াই কমা থ্রি সমান সিক্স কমা এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে ক্রমজোড়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা যদি লিখি ক্রমজোড়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্রম জোড়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী কি লিখতে পারি এর প্রথম উপাদান এর প্রথম উপাদানে সমান তো লিখতে পারি টু এক্স প্লাস ওয়াই সমান সিক্স এর প্রথম উপাদান এর প্রথম উপাদানে সমান তো আমরা থ্রি সমান এক্স মাইনাস ওয়াই না লিখে আমরা এটা লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়াই সমান থ্রি এটি লিখতে পারি তো বন্ধুরা এটি কিন্তু আমরা জানি যে কিভাবে এক্স ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে আমরা এক যোগ দুই যদি করি তাহলে এক্স এর মান পাবো সেই এক্স এর মান এক অথবা দুইয়ে বসালে ওয়াইয়ের মান পাবো তো যদি এক্স এর মান তোমরা এক্স আর ওয়াইয়ের মানটা তোমরা অবশ্যই বের করতে পারবে এবং সেটিকে এ আকারে প্রকাশ করব অতএব এক্স কমা ওয়াই সমান যে মানটি বের হবে এখানে এক্স এর মান এখানে ওয়াইয়ের মান বসিয়ে দেব আশা করি এর সমাধান খুব সহজ ক্যালকুলেশনটা তোমরা করতে পারবে এরপরে সর্বশেষ যে আলোচনা কার্তেশীয় গুণজ বা ক্রস প্রোডাক্ট ए क्रस प्रोडक्ट नहीं आलोचना कर आज के मत ये पाठे आलोचना शेष करब अर्थात ये अध्याय जो प्राथमिक जो आलोचनागुल दरकार से गोरा शेष करते जा तो देखो कार्तेशियों गुणज हम लिखी कार्तेशियों गुणज गुणज बा क्रस प्रोडक्ट जेटी जानी कार्तेशियान प्रोडक्ट जेटा और कि তো এ ক্রস বি মনে করো দেওয়া আছে এ ক্রস বি এটা এভাবে প্রকাশ করা হয় এক্স কমা ওয়াই যেন এক্স হবে এর উপাদান এবং 
y হবে b এর উপাদান y belongs to b তাহলে আমরা বলছি a cross b আর যেখানে ক্রোমোজোমগুলো হবে x, y আকার সাজানো থাকবে তবে x হবে a এর উপাদান এবং y হবে b এর উপাদান তো আমরা এই ধরনের একটি উদাহরণ যদি দেখি উদাহরণ 12 তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাব হ্যাঁ বন্ধুরা 12 নম্বর উদাহরণের মধ্য দিয়ে আমরা আজকের আলোচনা শেষ করতে যাচ্ছি দেখো 12 নম্বর উদাহরণে কি বলা আছে p 1 2 3 এবং q z 1 আছে কি 3 4 এবং r 1 p ইন্টারসেকশন q হলে বলা হয়েছে কি p r এবং r cross q নির্ণয় করতে হবে তো আমরা প্রথমে দেওয়া আছে কথাটি লিখে রাখলাম আরো একটি কথা আরো একটি দেওয়া আছে সেটা কি r 1 p ইন্টারসেকশন q তো আমরা এটা বের করে রাখি দেখো p সমান কত দেয়া আছে সেটা লিখলাম 1 2 3 ইন্টারসেকশন q সমান 3 4 তো এটা রেজাল্টটা দাঁড়াচ্ছে কি 3 এটা আমরা জানি যে যে উপাদানটা মিল থাকে সেটি হবে आंसर সেটি আমরা লিখলাম তো আমরা এখানে r সমান 3 লিখে রাখি আমাদের প্রয়োজনে কাজে লাগবে আর এই অংশটুকু আমরা মুছে দিই তো আসি এবার কিভাবে আমরা ক্রস প্রোডাক্টটা বের করব সেটি একটু দেখি দেখো বন্ধুরা अतः p cross r समान, हमारा p लिखी one two three cross r r उसे हमारा डांस सेट दे लिखे रखे सी देखो r समान three तो ले पहलू को दन पहलू थाक बे अब हम सेट सी नो तो सेकंड ब्रैकेट हम लगा नहीं तो क्रोमोजोल गुलो अब उसे फर्स्ट ब्रैकेट मोड दे थाक बे तो ले one three पहलू में ना बो one three तार पर निबो की two three हमारा लिखी two three तार पर एक टा थ्री थ्री अतः पहलू उपादान किन तम्रा पहलू में रखें सी एवं द्वितीय उपादान द्वितीय अवस्था ने रखें सी एवं आर आर क्रॉस क्यू निर्णय कुत्ते वाला है जो शेड्यू हमरा बिर कोरी देखो आर क्रॉस क्यू शुमान हमरा आर थ्री पेसी शेड्यू लिखलाम क्रॉस क्यू शुमान हमरा पेसी को तो थ्री फोर हमरा लिखी প্রথম উপাদান এইভাবে আমরা দ্বিতীয় উপাদান এইভাবে লিখব তাহলে 3, 3 তারপর আবার প্রথম উপাদান আর এখানে আছে কি দ্বিতীয় উপাদান আছে কত 4 বন্ধুরা এইভাবে আমরা p cross r এবং r cross q আমরা নির্ণয় করতে পারি তো এই যে ক্রস প্রোডাক্টটি এটি সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে প্রথমে যার অবস্থান তার উপাদানগুলো প্রথমে থাকবে এবং পরে যার অবস্থান अब तार उपादान गुलो दीति अवस्थाने थाक बार ये रखूँ जोड़ाई जोड़ाई लिखता हुए अवश्य ही छह गुलो फास्ट ब्रैकेट में मोड़ते थाक बे आठ दो ही पासे दो टी आ सेकंड ब्रैकेट अम्रा सेकंड ब्रैकेट दिए तार पर पुकार्श कर बो इधर ने पी क्रॉस आर किंबा आर क्रॉस क्यू इधर ने जेकुनो क्रॉस पड़ा कमरा আ সম্মানিত অভিভাবক মণ্ডলী আপনারাও ছিলেন আমরা আশা করছি এইভাবে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন আমরা চেষ্টা করছি এই দুর্যোগকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আপনারা যদি এই ভিডিওগুলো শেয়ার করেন অন্যান্য শিক্ষার্থীদের দেখার সুযোগ করে দেন আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি আমাদের সাথে থাকো তাহলে অবশ্যই আমরা এই জেনে দা অনলাইন স্কুলের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে পারব এবং তোমাদের তোমাদের মাঝে আমরা বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সহ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং অন্যান্য সাবজেক্ট নিয়ে আমরা আলোচনা নিয়ে আসতে পারব আশা রাখছি तो शवाई के आवरों धन्यवाद जानिए आज के मोतो एक है ने शेष कर से शवाई भालो थक बन अल्लाह पेस